ദുരന്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകനുണ്ട് ഹോളിവുഡിൽ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ ദുരന്ത കഥകൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത പ്രേക്ഷകർ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ ജീവത്യാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രണയ കഥ കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യ യാത്രയിൽ മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ചു തകർന്ന ആറമസ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന ആഡംബര നൗകയുടെ കഥയിൽ നിന്ന് ജാക്കിൻ്റെയും റോസിൻ്റെയും പ്രണയ കഥ പറഞ്ഞ ടൈറ്റാനിക് എന്ന സിനിമയുണ്ടാകുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രശസ്ത പത്രത്തിൽ ടൈറ്റാനിക്കിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ വാക്കുകളാണിത് ഈ ഐതിഹാസിക കാൽപ്പനിക ദുരന്ത പ്രണയകഥ എഴുതിയതും സംവിധാനം ചെയ്തതും എഡിറ്റ് ചെയ്തതും നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളിയായതുമെല്ലാം ഹോളിവുഡിലെ മെഡാസായ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിസംബറിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറായിരുന്നു അന്നുവരെയുള്ള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുതൽ മുടക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സ്വന്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ജെയിംസ് ക്യാമറോണിൻ്റെ തന്നെ അവതാർ എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ ഏറ്റവും അധികം വരുമാനം നേടിയ സിനിമ എന്ന റെക്കോർഡ് ടൈറ്റാനിക്കിനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് തകർന്ന ആറമസ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അപൂർവ രക്തം പതിച്ച ഒരു മാല തേടിപ്പോകുന്ന സംഘത്തിൽ നിന്നാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആ മാല മാത്രം ധരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു റോസ് ഡാവ്സൻ കാൽവർട്ട് എന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ വൃദ്ധയാണ് മാല തേടിപ്പോയ സംഘം റോസിനെ കണ്ടെത്തുന്നതും റോസിൽ നിന്ന് തന്നെ റോസിൻ്റെയും ജാക്കിൻ്റെയും പ്രണയകഥ കേൾക്കുന്നതുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം ഒരു കാലത്ത് ബോളിവുഡിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നായികയായിരുന്ന ഗ്ലോറിയ സ്റ്റുവേർട്ടാണ് ടൈറ്റാനിക്കിലെ നായിക റോസിൻ്റെ വാർദ്ധക്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ഗ്ലോറിയയ്ക്ക് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള അക്കാഡമി അവാർഡ് നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതടക്കം പതിനാല് നോമിനേഷനുകൾ ടൈറ്റാനിക് നേടിയിട്ടുണ്ട് മികച്ച ചിത്രം സംവിധായകൻ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് അവാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡുകളായിരുന്നു ആറമസ് ടൈറ്റാനിക്കിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ തനി ആവർത്തനമായിരുന്നില്ല ക്യാമറോൺ തൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ തൻ്റെ കഥയെയും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെയും തന്മയത്വത്തോടെ കൂട്ടിയിടക്കാൻ ക്യാമറൂണിനായി ജാക്ക് എന്ന ദരിദ്രനായ കപ്പൽ സഞ്ചാരിയുടെയും സമ്പന്നയും ഉന്നതകുലജാതയുമായ റോസിൻ്റെയും പ്രണയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ജാക്കായി ലിയനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോയും റോസായി കേറ്റ് വിൻസലറ്റും വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നു ഇവർക്ക് പുറമെ നൂറിലധികം അഭിനേതാക്കൾ ചിത്രത്തിലുണ്ട് ഇവർ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വേഷങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്തു എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ച് കപ്പൽ പതിയെ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതോടെ പ്രണയകഥ സംഘർഷങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും വഴി മാറുന്നു അതുവരെ പ്രണയം തുളുമ്പി നിന്നിരുന്ന പശ്ചാത്തല സംഗീതം പോലും സമ്മർദ്ദങ്ങളും വേദനയും വിരഹവും നിറഞ്ഞതാകുന്നു ജെയിംസ് ഹോണർ കമ്പോസ് ചെയ്ത മൈ ഹാർട്ട് വിൽ ഗോ ഓൺ എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രൽ വേഷൻ പ്രേക്ഷകരിൽ ഉണർത്തുന്ന അനുഭൂതി വാക്കുകൾക്കപ്പുറമാണ് സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് കാമറൂൺ ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ടൈറ്റാനിക്കിനെ ഒരു അനശ്വര സിനിമയാക്കാൻ അവ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ചിത്രത്തിന് ദൈർഘ്യം അതല്പം കൂടിപ്പോയില്ലേ എന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ സിനിമയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുഷിപ്പോ മടുപ്പോ തോന്നാത്ത വിധം ടൈറ്റാനിക്കിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ ക്യാമറൂണിനായി ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ഷോട്ടും സീനും സീക്വൻസും പ്രേക്ഷകരുടെ ഓരോരോ വികാരങ്ങളെ സ്പർശിച്ചാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്യാമറയും എഡിറ്റിങ്ങും കോസ്റ്റ്യൂമുമെല്ലാം പെർഫെക്ഷനിസത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു ഒരു ദുരന്ത പ്രണയ കഥയിലെ നായികാനായകന്മാരായി റോസിനെയും ജാക്കിനെയും അവസാനിപ്പിക്കാത്തിടത്താണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ വിജയം റോസിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലോ അതോ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെ സിനിമയുടെ അവസാന സീനിൽ റോസിനെ ജാക്കിൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശുഭമായി അവസാനിക്കണം എന്ന മനുഷ്യ സഹജമായ ആഗ്രഹമാണ് ക്യാമറൂൺ സഫലീകരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ശുഭസൂചനയാകാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സിനിമ കാണാൻ ആരാധകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്